Talu Vidor. Uh, MCQ for level chemistry, where it is 12th and the year is May, June 2021. Question number one. Uh, magnesium oxide formula, the formula of magnesium oxide can be investigated using the fact when magnesium heated and react with oxygen to form magnesium oxide. So, this is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. This is the first time you have to do this. और फिर क्या करते हैं कि आफ्टर सम टाइम पांच मिनट के बाद दस मिनट के बाद इसको हम हीट रोक देते हैं और इसको कूल करने के बाद हम इस वेइंग बैलेंस पे रखते हैं इसका मास नोट करते रहते हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा तो इसका लाजमी सी बात है कि मास जो है मैग्नीशियम का वो बढ़ जाएगा क्योंकि ये गैस उसमें एड अप होती जा रही है और ये काम उस वक्त तक करते रहे जब तक कि उसका मास कॉन्स्टेंट नहीं हो जाता तो देट विल मेक श्योर के रिएक्शन तो ये भी कभी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल जो है उसको कूल करके उसको वे किया फिर से बाद रीहीट किया फिर कूल किया फिर रीवे किया क्यों करते हैं तो इसका आंसर होता है टू इंश्योर द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड तो बारह इस प्रोसेस के लिए इस काम करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रैक्टिसेस चाहिए आपको एक तो ये चाहिए हीटिंग और प्रिंसिपल एंड दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए इसकी कोई जरूरत नहीं है तो टू एंड थ्री शुड बी द आंसर क्वेश्चन नंबर टू प्योरिटी चेक एक ही आंसर सेकेंड्स का Fixed melting and boiling point. Separate both substances. Dono substances separate. Okay. If you do a crystallization of water, water hai or crystals of copper sulfate, then you will get out of water. If you do a crystallization of water, then you will get out of water. You will get out of both substances. So, this is the wrong thing. Ethanol and water. If you do an evaporation, then you will get out of both substances. You will not get out of it. इस कंटेनर में आपके पास अगर हीट करेंगे आप इसको तो दोनों ही उड़ जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको हटा दें इसको आपको दोनों जो हैं प्योर चाहिए फिल्ट्रेशन में कोई भी प्योर नहीं होता फिल्ट्रेशन में जो चीज ऊपर रेजिड्यू बचती है उसके ऊपर जब तक उसको वॉश नहीं करते वो प्योर नहीं होता और जो नीचे आपके पास सोल्यूशन आता है उसको जब तक आप एवोपरेट नहीं करेंगे तो आपके पास प्योर सैंपल नहीं आ सकता तो ये भी सही नहीं है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को फैक्सिलेशन से Yes, this way we will get pure samples of both substances. We will get 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 both substances. C was close, but C will get pure limit. We will get pure limit. Aqua solution of J. Cadillac solution contains one of the right ions. And this contains cations. Cation energy. And we don't know. The separate sample of solution gave white PPT, few drops of sodium hydroxide. Very bad to drops at here for sodium hydroxide, white PPT. So white PPT up your past calcium may be at the hair, zinc may be at the hair or aluminum be at the hair. Jabab drops at the hair, this kid sodium hydroxide. The doctor was access to editing here. Okay, pass is to be adding is to be adding is to be adding it up to have look at a care host. The number of time J must have aluminum. They must not hear. एल्युमिनियम हो सकता है में भी में कंटेन होता तो फिर सही था वाइल्ड पीपीटी की वजह से आयरन तो हो नहीं सकता ये भी कट जाएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बैरियम बैरियम किसका दुश्मन होता है बैरियम जाके सल्फेट के साथ टेस्ट देता है तो हमारे पास इसमें क्लोराइड आयन है तो इसका टेस्ट भी नहीं हो सकता हाँ सिल्वर जो है ये क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ या आयोडाइड के साथ टेस्ट दे सकता है तो हमारे पास क्लोराइड आयन था सिल्वर इस वाइल्ड पीपीटी देगा यस दिस इस ट्रू ये कन्फर्म है गैस एक्स इज अदरलेस तो कदरलेस इसमें से ये कट गई नो इफेक्ट ऑन ब्लू और रेड लेटर पेपर तो वो नहीं भी कट गई नो इफेक्ट ऑन लाइम वाटर तो वो है ही नहीं हमारे पास फ्लेमेबल तो हमारे पास दो बची हैं हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल बर्न विद पॉप साउंड ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं होती ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग which is statement about states of matter is correct when liquid freezes it becomes solid when liquid was 
पार्टिकल्स थोड़े से अपार्ट होंगे दूर दूर होंगे थोड़े से और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा इस वक्त एनर्जी विल रिलीज यस ट्रू इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी रैंडम मोशन होती है इनकी जबकि इसमें जस्ट वाइब्रेशन है तो दे नीड टू रिलीज एनर्जी तो एनर्जी विल बी रिलीज फ्रीजिंग में ये बात सही है प्रोडिबल फॉर दिस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होंगे तो उनका जो है कंजेक्टिव होना बहुत जरूरी है इनके तो एटॉमिक नंबर जो है 18 है और ये 20 है तो डिफरेंट है इनमें 18 20 ही है इसमें एटॉमिक नंबर 11 है इसमें 19 है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 18 हो जाएंगे ये भी गलत हो गया पहला वाला मैं इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए जा रहा हूं आयरन 256 होता है ये भी 56 है तो इसके पास हो जाएंगे सॉरी 56 26 ये भी 26, ये भी 26. तो इसमें दो लूज किए 24, उसने तीन लूज कर दिया 23. ये भी नहीं है कैल्शियम 20 होता है और ये 21 होता है तो ये दो लूज करेगा कैल्शियम 20 हो जाएगा और तीन लूज करेगा वो भी 20 हो जाएगा तो डी इज दर्ट आंसर ये कुछ पार्टिकल्स के बारे में प्रोटोन नंबर न्यूक्लियन नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें और कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है नंबर वन एक्स एंड वाई आर आइसोटोप अगर आइसोटोप है ना तो इनका प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए एक्स एंड वाई का सॉरी डब्ल्यू एंड एक्स का तो दे हैव अ सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूक्लियर नंबर ये बात सही होगी सेकंड स्टेटमेंट वाई बिलोंग टू ग्रुप फाइव वाई का एटॉमिक नंबर सेवन है सेवन को अगर कंफ्यूज करें तो टू एंड फाइव ही आएगा तो इसका मतलब ग्रुप नंबर फाइव ये वाली बात ठीक हो गई Z is <coughs> Z के पास प्रोटोन कितने हैं एट एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं टेन इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करनी है तो इट शुड बी एन आइन जेड के ऊपर चार्ज जो आएगा Z के ऊपर माइनस टू चार्ज आएगा तो एन आइन होगा केटाइन नहीं होगा तो तीसरी बात गलत हो गई तो वन एंड टू आर करेक्ट तो वन एंड टू का मतलब हो गया ए इथीन का मोलिक्यूल इन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये आपके पास चार हाइड्रोजन होंगे इसमें अब आपको पता है कि इसका मतलब क्या है कि चार डॉटिंग क्रॉस होंगे तो कार्बन कार्बन के दरमियान चार डॉटिंग क्रॉस किस किस में आ रहे हैं हमारे पास इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं मैं किसी और तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं फिर हाइड्रोजन कितने कितने होंगे तीन में दो और दो तो इसमें दो और दो आ रहे हैं जबकि इसमें वेरसी खराब की हुई है और ये तो हो नहीं सकते थे पहले दो ऑप्शन करके थे बी इज करेक्ट आंसर अबाउट दिस कंपाउंड पूछा उसने हाईएस्ट एमआर किसका होगा एंड ग्रेटेस्ट मास बाय हाइड्रोजन किसका होगा तो चलें चेक करते हैं 14 एंड 3 17 24 हो जाएगा 14 14 एंड 32 इधर चलते हैं हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस टू प्लस सिक्सटीन प्लस टू सॉरी प्लस वन दस और थर्टी थ्री तो ग्रेटेस्ट एम हो गया हमारे पास इसका परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन वो चेक करनी है हम दो इन दो में हमें चेक करनी है आउट ऑफ दीज टू तो चेक कर लेते हैं अमोनिया भी लिख दिया एंड एन टू एच फोर हाइड्रोजन भी लिख दिया तो इसमें जो है परसेंटेज निकालने के लिए हाइड्रोजन की निकालनी है क्योंकि उसके तीन आइटम है एटॉमिक नंबर इसका वन होता है इसमें चार आइटम है एटॉमिक नंबर वन होता है इसको इसके मार्क्स डिवाइड कर देना सेवनटीन से इसको इसके मार्क्स डिवाइड कर देना दैट इज थर्टी टू और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से तो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास तो आपको पता है कि परसेंटेज का जो फार्मूला था दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इन टू ए आर डिड बाई एम आर दूसरे वाले में फोर डिवाइड बाई थर्टी टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज जो है हाई इसकी आ रही है दुनिया की सबसे पहले क्या करना है आपको उसके मोल्स निकालने तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है मास अपॉन 
एम आर तो इसको मैं डिवाइड करूंगा वन से वन डिवाइड बाई एम आर इसको इसको डिवाइड करूंगा वन से इसको भी डिवाइड करूंगा वन से इसको भी डिवाइड करूंगा वन से हमारे पास मोल्स आ जाएंगे और फिर उस मोल को ऑक्सीजन के आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तीन आइटम्स हैं इसमें आपके पास एक आइटम है इसमें ऑक्सीजन के आपके पास चार आइटम है इसमें आपके पास तीन आइटम है तो पहले वाले में आपके पास आंसर आ जाएगा पी डिवाइड बाय वन जीरो टू और जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन फोर टू नाइन फोर दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा वन डिवाइड बाय एटी जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव तीसरे वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास फोर डिवाइड बाय नाइनटी एट जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो एट एंड द लास्ट वन इज थ्री डिवाइड बाय सिक्सटी थ्री दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन सिक्स इनमें से सबसे ज्यादा जो आ रहा है यही आ रहा है ये आंसर होता है वैसे आसान भी था मेथड अगर मैं और से आपको समझाने की कोशिश करूँ मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो देखें वन से जब आपने डिवाइड किया तो इससे कोई कॉमन हो गया अब जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना बड़ा आंसर होगा ठीक है तो डिनोमिनेटर इसका छोटा आ रहा था और फिर नंबर ऑफ एटर्स मल्टीप्लाई करना था वैसे भी सिंपल मैथ से भी कॉमन से हो सकता लेकिन बार मैथड आपके सामने पूरा आ गया ना दिस क्वेश्चन टेन सेंटीमीटर क्यूब प्रोटीन रिएक्शन विद सेवेंटी सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन तो वो इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन अब इसको गौर से देखें आपको पता है कि जो मोल रेश होती है वही वॉल्यूम रेश होती है अगर इसके एक के लिए इसके फाइव चाहिए तो इसके आप जब टेन लेंगे तो उसके लिए कितना चाहिए होगा फिफ्टी चाहिए होगा तो गौर से देख लें दोबारा अगर एक के लिए फाइव चाहिए तो टेन के लिए फिफ्टी चाहिए होगा आपने कितनी यूज किया उसी में सेवेंटी सेवेंटी में से अगर फिफ्टी यूज हो जाएगी तो बच कितनी जाएगी ट्वेंटी बच जाएगी इसकी इसकी बात ये भी पता चला कि एक्सेस है और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इसके एक के लिए इसके पांच चाहिए तो दस के लिए आपको कितने चाहिए थे पचास चाहिए थे फिफ्टी चाहिए थे सेवेंटी दिए एक्सेस में है लिमिटिंग रेक्टेंट अब ये ये जो बनेगा ना प्रोडक्ट जो बनती है वो डिपेंड करती है लिमिटिंग रेक्टेंट के ऊपर तो लिमिटिंग रेक्ट में आपको पता चल रहा है कि एक अगर ये हो तो ये बनती है तीन वन से थ्री का रेशो है और अगर आप टेन ले लेंगे तो कितनी बन जाएगी थर्टी तो थर्टी वॉल्यूम इसका बन जाएगा आफ्टर रिएक्शन तो टोटल वॉल्यूम जो है गैसेस का जो मिला के बन जाएगा दैट इज फिफ्टी तो फिफ्टी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हीट किया इसने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंड When this much gram mixture is heated, this much mass is lost. ये loss of mass जो हुआ है इसको आप note कर लें क्या? ये gases नहीं हैं। अच्छा, तो gases में कितनी गई है? कौन-कौन सी gases गई है इसमें से? Gases में एक ये थी और एक ये थी। तो इसका मतलब हुआ मुझे relate करना है इन gases को, mass को, और इसके mass को relate करना है। इसके बारे में भी information gram में आ रही है, और इसके बारे में भी gram में आ रही है। चलें फिर शुरू करते हैं। इसका यार आपको बता दिया उसने एमआर एटी फोर है तो हमें पहली बात जो है एक वजह से लिखनी होती है यहाँ पर तो हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हम क्या कर लेते हैं इधर यहाँ ले आते हैं इसको टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स यू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनको इसके साथ रिलेट करना है इसके बारे में भी ग्रैम ग्रैम में इन्फॉर्मेशन आ गई और इसके बारे में भी ग्राम एंड ग्राम में क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन ये नहीं है क्वेश्चन ये है आपके पास आपको फाइंड करना परसेंटेज परसेंटेज का फॉर्मूला ये था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरिटिकल वैल्यू इन टू हंड्रेड एक्सपेरिमेंट में आपके पास कितनी आई है वन पॉइंट फाइव आया इसका इसका लॉस इन मार्स जो आ रहा है आपके पास थ्योरिटिकल मुझे निकालना है इन कर दूंगा आंसर आ जाएगा थ्योरिटिकल कैसे निकालेंगे इक्वेजन से पहली बात इक्वेजन से आएगी तो टू इन टू हो गया जबकि इसका मास अगर निकालें तो इसका 44 होता है इसका 18 होता है और दोनों मिला के बन जाएंगे आपके पास 44 प्लस 18 मतलब 62 62 ग्राम बन रहा है इसके जो लॉस होगा मास तो 60 कितना लॉस होना चाहिए x इसको हम निकालते हैं 62 टू इंटू सिक्स एंड डिवाइड बाय टू इंटू 
इसका आंसर आ रहा है टू पॉइंट टू वन फोर इसी को मैं यहाँ पे लिखना है टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू वन फोर तो आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई आंसर तो सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन फोर आंसर आ रहा है तो सिक्सटी एट इज द आंसर मोल्टन सोडियम क्लोराइड है मोल्टन का वर्ड यूज कर दिया उसने तो मोल्टन अगर होगा सोडियम क्लोराइड तो उसमें आपके पास दो ही आइन होंगे एक ये होगा एक ये होगा अब इनमें से कौन जाएगा किस पे कैथोड पे कैथोड का मतलब नेगेटिव प्लेट के ऊपर तो सोडियम जाएगा जब सोडियम जाएगा तो क्या करेगा सोडियम जाएगा आइन की फॉर्म में और इसका चार्ज हो जाएगा खत्म मोर पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन लगाएंगे आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन आर गेन बैकिंग साइड पर आ रहे हैं रिडक्शन ये सोडियम आइन्स आर रिड्यूस्ड ठीक है ये दो ऑप्शन हो सकते थे ये दो नहीं हो सकते नेक्स्ट पॉजिटिव आइन्स पॉजिटिव आइन्स इन कॉपर सल्फेट एक्ट इस कॉपर सल्फेट तो एक कॉपर होगा एक सल्फेट होगा एक्वस है तो ये दो आइन हो गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तो पॉजिटिव आइन आपके पास ये वाले दो बन रहे हैं तो कॉपर आइन एंड हाइड्रोजन आइन बी इज एक्ट आंसर source of energy natural gas is source of energy which is the main compound of natural gas methane hoti sabko pata the formula is ch4 <coughs> ethanol produced by fermentation of glucose and sugar cane in some countries, uh, countries ethanol is used as a fuel theek okay, hai which statement is correct sugar cane non renewable finite source nahi bhai isko to bar bar uga sakte hain aap आप जो है लगाए शुगर कैन वो छह महीने बाद साल बाद जो है दोबारा क्रॉप बन जाती है तो फाइनाइट तो नहीं हुआ इनफाइनाइट सोर्स हो गया ना मतलब रिन्यूबल हो गया तो नॉन रिन्यूबल नहीं है शुगर कैन इज ग्रोइंग टू रिमूव वन शुगर कैन इज ग्रोइंग इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एट ठीक है जब ग्रो कर रहा होगा तो फोटो हो रही होगी और फोटो में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रही होती है तो ये बड़ी बात ठीक है तो टू ओनली इज करेक्ट नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट रेट सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इंक्रीजेस तो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ व्हाई द चेंज गिवन चेंज रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे फर्क पड़ेगा उस पर तो आपने यहाँ पे क्या चीज चेंज कर दी है कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी है इफेक्टिव पोल्यूशन जो है हाई हो जाएंगी हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव पोल्यूशन एक्टिविटी एनर्जी तो पैटलिस से कम होती है दूसरे केस में क्या किया उसने उसने नाइट्रोजन रिएक्टिव हाइड्रोजन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाई इंक्रीजिंग प्रेशर तो प्रेशर ज्यादा करने से रेट इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह यह की है कि प्रेशर जब आप ज्यादा कर देंगे तो पार्टिकल्स जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे अब पार्टिकल पास पास हो जाएंगे इफेक्टिव फ्यूजन बढ़ जाएंगे एक्टिवेशन जी कैसे कोई ताल्लुक नहीं है तो ए इज अ करेक्ट आंसर सिंपल था बस लिखा जरा ज्यादा था नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम नोट करते हैं कि ये बात बिल्कुल सेम है दोनों में दोनों एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है चेंज क्या हो रहा है चेंज ये हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम चेंज कर रहा है जब कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मोल्स जिप्ट हो जाएंगे तो मोल्स को मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास हंड्रेड इसका आंसर भी आ जाएगा मेरे पास हंड्रेड इसका मतलब मोल्स मेरे पास सेम आ रहे हैं वो थाउजेंड मैंने जानबूझ के डिवाइड नहीं किया वो दोनों को हम थाउजेंड डिवाइड करना तो एक ही बात बढ़ेगी पॉइंट वन पॉइंट वन आ जाएगा तो मोल सेम है इसका मतलब एंड सेम जगह पर होना चाहिए तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे ये दो ऑप्शन हो सकते हैं दूसरी बात इसमें जो रेट को इन्फ्लुएंस करेगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर टू की ज्यादा है तो टू जो है उसकी डॉटेड लाइन जो है वो वाई से ज्यादा पास होनी चाहिए तो वाई से ज्यादा पास टू की लाइन होनी चाहिए तो ए इज दर्ट आंसर नेक्स्ट सोल्यूशन एक्स इज अलरलेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या चीज है रिड्यूसिंग एजेंट है आपने एड किया नो no चेंज आपने इस सोल्यूशन में जिसका नाम एक्स था आपने इसमें क्या ऐड कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट और रिएक्शन नहीं हुआ दूसरा सोल्यूशन था आपके पास वाई 
उसमें आपने ऐड किया है किसको मैंगनेट को के एम एम ओ फोर को कलर चेंज हो गया ये खुद क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कलर चेंज हुआ इसका मतलब वाई में क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा अच्छा जी इसमें कौन सी बात ठीक है बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट नो एक रिड्यूसिंग एजेंट है X is oxidizing agent. अगर होता X oxidizing agent अगर होता तो इसका कलर चेंज कर देता ये वाली बात भी गलत हो गई X is not reducing agent. ये भी बात कंफर्म नहीं है अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है या है हमने प्रोसेस को टेस्ट किया वाई इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो वाई ये वाली बात पक्की गलत है वाई इज रिड्यूसिंग एजेंट X is not an oxidizing agent. ये वाली बात बिल्कुल सही है इसलिए कलर चेंज नहीं हुआ जबकि Y is reducing agent ये वाली बात भी ठीक है तो D is more appropriate which change would make it look different darker in color तो इस पे तो देखें कलर लेस है इससे डार्क नहीं हो सकता कलर तो यहाँ पर है इसका मतलब he want darker मतलब want to push the reaction in backward direction तो कैसे किया जा सकता है number one exothermic है exothermic का temperature ज़्यादा कर दे पीछे मुड़ जाएगा टेम्परेचर का तो मामला ही हो गया प्रेशर वाली कस्ती क्या थी प्रेशर ज्यादा करने से काम मोल्स निकल जाता है अब मोल्स पहले चेक कर लें आपके पास इस तरफ दो मोल्स है इस तरफ एक मोल्स है तो आप जब प्रेशर ज्यादा करते हैं तो टूवर्ड लेस मोल्स जाता है हमें कहाँ लेके जाना है ज्यादा मोल्स की तरफ लेके जाना है इसको तो प्रेशर शुड भी दो तो डिक्रीज द प्रेशर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पी एच ऑफ अमोनिया की पीएच आपको बताई थी ठीक है टेन इलेवन यही भी आएगी एच सी एल की आपको वन टू बताई थी एन एस सी एल सॉल्ट है सेवन होगी और इसकी ट्वेल्व टू थर्टीन और ट्वेल्व टू फोर्टीन बताई थी आपको वो आपके पास सी आंसर ये कुछ आपके पास सॉल्ट दिए हैं एक्वा सोल्यूशन इसमें उसने ऐड कर दिया है डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या चीज है एक एच पॉजिटिव है एक सी एल नेगेटिव है और यहाँ पे वो कह रहा है कि पीपीटी फॉर्म क्लियर सोल्यूशन अगर पीपीटी आपको पता है कि इसके तो पीपीटी नहीं बन सकते इसके बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं अगर ऑल हेलाइट्स जो होते हैं सोलबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लैंड इसका मतलब कि अगर आपके पास क्लोराइड है तो सिल्वर लैंड में पीपीटी देगा तो आपके पास सिल्वर है इसमें पीपीटी देगा और इसमें भी पीपीटी देगा और बाकी किसी चीज़ों में पीपीटी नहीं देगा इधर भी नहीं देगा इधर भी नहीं देगा तो आपके पास डब्ल्यू में पीपीटी आएंगे यस X में नहीं आएंगे यस Y में आएंगे यस एंड Z में नहीं आएंगे तो कौन सा रो मैच कर दिया डी एक्स अमोनिया रिएक्ट विद कंपाउंड टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट अमोनिया किस से रहेगा क्योंकि सॉल्व बनाता है सॉल्व बनाना तो अमोनिया इज अ बेस जो कि सॉल्व बनाएगी अगर तो ऐसे सिलेक्शन करेगी ये जब रिएक्शन होता है बेस से सॉल्व बन रहा है तो रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन कॉन्टेक्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग वेनेडियम पेंटोक्साइड एंड वाटर व्हाट इज द रोल ऑफ वेनेडियम पेंटोक्साइड वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट होता है वाटर जो है रिएक्टेंट होता है क्यों आप जब पोलियम था आपके पास बन गया था एच टू एस टू ओ सेवन आपने इसमें पानी एड किया था तभी जाके आपके पास दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे क्या चीज बताती कौन सी प्रॉपर्टी एक इनकी पोजिशन बताती है आपके पास ट्रांजेक्शन में भी होता है नॉन ट्रांजेक्शन में भी होता है ग्रुप वन वालों में भी होता है तो इसको तो नहीं रखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इलेक्ट्रॉन शेल जो है अगर मैं बात करूं इसको निगेट करने की ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बताता कि अगर मैं बात करता हूं सोडियम की और मैं करता हूं क्लोरीन की तो इसके पास 11 इसके पास 17 तो 281 और इसके पास 28 एंड 7 इन तीनों के पास तीन शेल्स हैं लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है एक मेटल एक नॉन मेटल है तो ये बात भी हो सकती नंबर ऑफ प्रोटोन यस नंबर ऑफ प्रोटोन जो है वो आइडेंटिटी उसी से पता चलेगा सारी की सारी पोजिशन कि वो मेटल है नॉन मेटल है गेन करेगा लूज करेगा चार्ज क्या आएगा सब कुछ अगर एक्स का एटॉमिक नंबर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चल जाता है कि सिक्स है तो मैं कर दूंगा टू एंड फोर 
फिर मुझे पता चल गया कि कौन से ग्रुप का निकला ये मुझे एक ग्रुप फोर का पता चल गया फिर मैं बता सकता हूँ कि भाई ये नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टी सारी बता सकता ये तो एक है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास असल में यही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे आप इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि ग्रुप फोर का है इसके ऊपर चार्ज जो है माइनस फोर आएगा या प्लस फोर आएगा ठीक है तो आप बता सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव भी बता सकते हैं तो ये दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ऊपर वाली दोनों नहीं हो सकती तो थ्री एंड फोर के साथ आप जर्मेनियम ग्रुप फोर का है हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप फोर इसमें लिखते हैं जर्मेनियम एटॉमिक नंबर थर्टी है सिलीनियम ग्रुप सिक्स का है इसके बाद फाइव आएगा उसके बाद सिक्स आएगा तो सिक्स में आपके पास आ रहा है सिलीनियम उसका एटॉमिक नंबर लाजम सी बात है एक बढ़ जाएगा थर्टी फोर हो जाएगा विच प्रोडिक्शन कैन बी मेड यूजिंग पोजिशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलीनियम जर्मेनियम एटम हैज मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप फोर का है तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें होंगे छ तो सिलीनियम में ज्यादा होंगे इसमें ज्यादा तो नहीं होंगे गलत हो गया जर्मेनियम फॉर्म आयन पॉजिटिव थ्री ग्रुप फोर का कैसे पॉजिटिव थ्री बनाएगा भाई जर्मेनियम इज मोर मेटेलिक आपको पता है कि ग्रुप्स में जब हम मूव करते हैं क्रॉस द पीरियड तो आपके पास यहाँ पर मेटल्स होते हैं और यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं तो इसका मतलब कि जर्मेनियम इज मोर मेटेलिक जबकि ये लेस मेटेलिक हो जाएगा नॉन मेटेलिक हो जाएगा तो जर्मेनियम इज मोर मेटेलिक टेंसिलियम ये वाली बात ठीक हो रही है सिमिलर प्रॉपर्टी देन टेलीरियम एंड जर्मेनियम एंड टेलीरियम दोनों सेम ग्रुप के नहीं है ना सिलीनियम और टेन दोनों सेम ग्रुप के नहीं है बात की गलत हो गई सीजियम प्रोटोन नंबर सीजियम ग्रुप वन का है आपके पास लिथियम सोडियम पोटेशियम रुपीडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम ये होते हैं ये इसकी बात कर रहा है उसका कंपेरिजन किससे करवा रहा है लिथियम से करवा रहा है ये रहा लिथियम नंबर वन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट जो है नीचे की तरफ इनके डिक्रीज करते हैं तो सीजियम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज लो लोअर होना चाहिए एंड द रिएक्शन ऑफ सीजियम विद वॉटर नीचे की तरफ रिएक्शन बन बढ़ जाते हैं तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है रिएक्शन की बढ़ती है तो सीजियम सीजियम विद वाटर इज मोर वेगरस यहाँ से आ जाएगा मोर 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 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सीजियम एंड लिथियम दोनों बिलोंग टू ग्रुप वन तो सेम होंगे यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन बन गया डी नेक्स्ट क्वेश्चन निकल निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट Which property does it have? बस बोल दिया खत्म ये नहीं बोला कि ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी बताएं बस इसकी कौन सी हो सकती है कैटिस हाँ यूज होते हैं कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेन मोल्टन ये कर सकता है मेटल से कलर कंपाउंड बनाएगा हाँ ट्रांजिशन तो बनाएगा हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन शेट ना ये वाली बात गलत है ट्रांसिशन एनर्जी इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन शेट होती है वन कुछ ही ए इज द करेक्ट आंसर विच मेटल रिएक्ट विद स्टीम एंड कैन बी एक्सटेड फ्रॉम हीटिंग का स्टीम सिलेक्शन कर जाए तो स्टीम सिलेक्शन आपके पास ये भी कर जाएगा ये भी कर जाएगा ये भी कर जाएगा ये नहीं करेगा फिर वो कह रहा है कि एक्सट्रेक्शन विद कार्बन तो आपके पास जिंक से लेके कॉपर तक सारे हो सकते हैं तो ये नहीं हो सकता इलेक्ट्रोलिस है ये भी इलेक्ट्रोलिस है सिंक हो सकता है ठीक है तो आपके पास जो ऑप्शन मैच कर रहे हैं सी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एरोमिनियम ऑन डिस्ट्रिक्ट Which statement explain why aluminium should be recycled? Recycle करने की वजह इनमें से क्या हो सकती है इनमें से एलुमिनियम इज मोस्ट कॉमन मेटल इन अर्थ डस्ट अगर इतना है तो फिर रिसाइकिल की जरूरत नहीं है ये रिसाइकिल की वजह नहीं है इट इज कॉस्टली टू एक्सट्रेक्ट एलुमिनियम फॉर्म इट्स ओर ये एक रिसाइकिल की वजह हो सकती है क्योंकि ओर से करवाएंगे तो मतलब एक्सपेंसिव होगा तो चीप वे से मतलब आएगा द वर्ल्ड सप्लाई ऑक्साइड इज लिमिटेड ये बात इसकी वजह से हम रिसाइकिल करेंगे अगर उसकी वर्ड सप्लाई जो है वो कम है तभी हम रिसाइकिल पर जाएंगे तो हमारे पास दो एंड टू एंड थ्री विल बी करेक्ट आंसर तो डी बन जाएगा
अटैचिंग पीस ऑफ पीस ऑफ मैग्रेशियम टू आयरन सेक्रीफिशियल प्रोडक्शन की बात कर रहा तो वो क्या होता है बीन मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम रिएक्ट इन प्रेफरेंस टू आयरन खुद बन जाएगा ये और उसको रेस्क्यू कर देने का आयरन को तो मैग्नीशियम इन प्रेफरेंस रिएक्ट कर जाएगा खुद ये काम होगा ठीक है करेक्शन लूज करना ही होता आयरन इज एक्सेप्टेड फॉर कोर हीमाटाइट डिस्ट्रीब्यूट इज ट्रू फॉर एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोसेस Air is blown into blast furnace to react carbon. हाँ hmm. thermal decomposition के लिए भी heat provide करता है और इसके अलावा जो carbon का reaction हो जाए उसके लिए भी करता है और smelting के लिए heat भी provide करता है मैं question mark कर देता हूँ इसको. At the bottom of blast furnace, layer of molten iron float on top of slag. ये उल्टा लिख दिया. आपके पास जो है नीचे आपके पास iron होता है. Iron की layer होती है. और इसके ऊपर जो है आपके पास slag की layer होती है. स्लैब ऊपर होता तो इसने उल्टा लिख दिया है इसने कहा कि आयरन फ्लोट ऑन स्लैब ये वाली बात कर रहा था लाइमस्टोन डीकम्पोज इन ब्लास्ट फर्नेस टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड नहीं कार्बन मोनोक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सिलिकॉन ऑक्साइड इज इम्प्योरिटी एंड बेसिक नहीं बेसिक नहीं है बेसिक तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है एसिडिक होगा तो फिर दोनों से मिलकर स्लैब बन रहा है तो ये वाली बात भी गलत हो रही है तो ए ही करेक्ट आंसर बनता है Which statement about the preparation of preparation and properties of aluminium is correct? Aluminium is obtained by heating aluminium oxide with carbon. No, it will make process will be made. Aluminium is produced at anode. Cathode will be made aluminium. Aluminium is unreactive. It forms oxide coating. ये वाली बात ठीक है. Aluminium is used as overhead cable. Good conductor of heat and electricity. High density. गलत बोल दिया. C ही आंसर है इसका. How many moles of hydrogen chloride are formed when one molecule of methane reacts with large excess? So, I have told you that the concept was that CH4 and its reaction was done with Cl. So, it was said that one of the molecules of hydrogen will be formed. So, how many hydrogen is there? Four. 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 So, how और HCl वेजिटेबल ऑयल आपको पता है एन होते हैं मार्जिन एन होता है तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन इज एडेड 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 विस्कोसिटी मतलब उसकी जो थिकनेस है तो थिकनेस जो है मार्जिन की ज्यादा होती है व्हिच रो डिस्क्राइब द चेंज टेक प्लेस इंक्रीज कर जाएगी इंक्रीज तो ए इज द करेक्ट आंसर अल्कोहल के लिए कौन सी बात ठीक है इसमें ओ एच आइन नहीं होता ओ एच ग्रुप होता है मतलब ऐसा लिखा हो ना तो फिर चला दूंगा मैं उसको आइन तो नहीं होता उसमें इथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट विद जी एस्ट ईस कहाँ से आके इसमें ईस तो फर्मेंटेशन में ग्लूकोज के लिए चाहिए इथीन के लिए तो पानी वाटर चाहिए था स्टील मिथेनॉल कैन बी ऑक्साइज टू मिथेनोए कैसे ये वाली बात सही है इथेनॉल टू इथेनोए कैसे प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोए कैसे मिथेनॉल टू मिथेनोए कैसे एल्कोहल एक्स एंड वाई आर आइसोमर्स आइसोमर्स के लिए पहली चीज आपको चेक करनी थी क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी चाहिए तो सी फोर आ रहा है दोनों में चेक करना हाइड्रोजन की काउंटिंग कर दी हाइड्रोजन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर दस और ऑक्सीजन एक दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है स्ट्रक्चर को मैंने बताया था पहचान आपको अच्छी खास समझाई थी इस पे कार्बन नंबर टू पे उस पर कार्बन नंबर वन पे ओ एच लगा हुआ है तो ये रहा इसका ओ एच और इसका ओ एच ये रहा गिनती वहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से फंक्शन ग्रुप आ रहा होता है तो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर सिमिलरली यहाँ से वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर दोनों का मोलिकुल फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर डिफरेंट इसलिए है इसका नाम है टू ब्यूटेनोल जबकि इसका नाम है वन ब्यूटेनोल तो दे आर आई सुमर्स ये बात भी ठीक हो गई थ्री एंड फोर आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है तो यही होता है सी ओ ओ एच तो आंसर हो गया अभी खत्म ये नहीं है ये नहीं है पॉलीमर्सली कौन सी बात सही नाइलॉन कैरिलीन बोथ आर पॉलीएस्टर नो नाइलॉन इस पॉलीमाइट प्रोटीन एंड नाइलॉन हैव सेम मोनोमर नो एक में माइनसेस होते हैं एक में डाई एसिड डाई अमी डाई अमीन होता है प्रोटीन हैव सेम लिंकेज एस नाइलॉन टू दोनों में अमाइड लिंकेज होता है सीओ एंड एच ये बात ठीक हो गई कैरिलीन एंड फै 
with different linkages. As a case, there are different linkages in Astro. Some information about compound X. X contains element carbon, hydrogen, oxygen. And the product of the hydrolysis is simple sugar. Last we see the starch, carbon, simple sugar, and glucose hydrolysis. So, inshallah, next video. Thank you. Take care. Love.